¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoescuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoescuela Almendralejo. Muchos años a su servicio. El Ayuntamiento de Almendralejo sigue realizando actuaciones en la vía pública para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos en estos momentos. Y así nos lo ha comunicado el concejal de vías y obras, Javier Díaz de la Peña. Se está preparando un plan de remodelación de 35 pasos de peatones situados en las zonas comercial y administrativa de nuestra localidad. En la zona del Ayuntamiento se actuará sobre seis pasos, en la de la Iglesia de la Purificación sobre otros seis en el Parque de Espronceda sobre 7, en la calle Francisco Pizarro sobre 12 y en la calle Vista Hermosa en 4. Voy a informar de una actuación de, de un plan de remodelación que se va a realizar de 35 pasos de peatones en la zona comercial de Almendralejo y Administrativa. Eh, son cinco entornos de actuación. El, el entorno del, del ayuntamiento que viene, viene, tiene unos seis pasos de peatones, el entorno de la iglesia de purificación con otros seis pasos de peatones, el entorno del parque de Espronceda y plaza de la Constitución con siete pasos de peatones, eh, la calle Francisco Pizarro, eh, Plazoleta de la Hierba y San José con doce pasos de peatones y la calle Vista Hermosa con Francisco Pizarro cuatro pasos de peatones. Estas actuaciones corresponden a una petición demandada por los ciudadanos, ya que dichos pasos provocaban caídas y tropiezos, además de dificultar el tránsito de personas que utilizan andadores. Con este plan, aseguraba Díaz de la Peña, lo que se pretende es adaptar los pasos al reglamento de accesibilidad y además adaptar las pendientes de los que están elevados para evitar roces en los bajos de los coches. Eh, estas actuaciones van encaminadas pues, mm, a mejorar mm, estos pasos de patrones, sobre todo atendiendo a, a necesidades de, de la ciudadanía y quejas que habíamos recibido, puesto que eran pasos de peatones que mm, están realizados con un adoquín irregular y con, y con juntas muy abiertas y grandes y se habían producido bastantes tropiezos, además de dificultades para las personas que, que transitan con andadores. Eh, con esto vamos a conseguir una mejora de la accesibilidad de todos estos pasos de peatones que son muy transitados también por, por el, ya que están en la zona comercial y administrativa de Almendralejo, por todos los ciudadanos y también por los que nos visitan y, y adaptar a, también se va a aprovechar para adaptar las pendientes pues, de los vehículos rodados, puesto que muchos de ellos son pasos elevados y tienen pendientes excesivas que hacen que, el, que los coches rocen en los bajos. ¿no? Entonces, al final lo que buscamos es una mayor comodidad y seguridad en el entorno comercial de Almendralejo. Con este plan de remodelación lo que se va a realizar es la demolición de los pasos de peatones existentes y sustituirlos por otros cuyo pavimento sea antideslizante. Además, comentaba el concejal de vías y obras, se va a mejorar la señalización del pavimento táctil adaptándolo a personas invidentes. Lo que se va a hacer es demoler toda la zona del paso de peatones. Eh, se va a sustituir también por otro adoquín, pero esta vez un adoquín rectificado, sin resalto, totalmente regular y sin juntas. Y la parte del cebreado va también de mármol, mármol blanco, con los, eh, va a ser un totalmente continuo, antideslizante, pero sin, sin posibilidad de tropiezo. Eh, además se va a aprovechar pues, para, para mejorar la señalización del pavimento táctil conforme al reglamento de accesibilidad. Eh, para ir también ya aprovechando la adaptación de todos los pasos de peatones para personas invidentes. La licitación de esta actuación tiene un coste de 77.897 euros y va incluido que serán financiados por fondos del Ayuntamiento. El plazo para la ejecución de estas actuaciones será de dos meses y las obras comenzarán a principios de enero para no entorpecer la campaña navideña. Tiene un coste mmm, de licitación de 77.897 euros y va incluido. Eh, se financia con fondos del ayuntamiento. Aquí hay que decir que en principio teníamos los cinco entornos, teníamos previsto acometer eh, un par de entornos pues, más prioritarios. 
Eh, pero en vista de otras obras que se han adjudicado y las bajas, las bajas realizadas, hemos podido consignar parte económica de estas bajas para, para cometer todos los, todos los entornos. ¿no? Entendemos que, que quedaría mejor integrado y no dejar actuaciones para otra, otra época. ...y consideramos que era necesario acometerlos todos. El plazo de ejecución de las obras será de unos dos meses... ...y la previsión de inicio mmm, principios de enero. Pensamos que también, como ahora viene la campaña de Navidad... De, ...y campaña comercial, entendemos que es mejor esperar... ...aunque por el, el propio proceso de adjudicación... ...lo más seguro que antes de enero no se pudiese empezar.